ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯ ಒಂದು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಏಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಹೆಚ್ ಕೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಏಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನದಿದ್ದ ಅಂತ ಭಾರತ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಾಣುವಂಥ ಭಾಗಗಳು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರ ನಲವತ್ತೇಳರ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ತಾವು ಇದುವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಳಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆಯೋದರೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ್ಯ ಆದಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ದೇಶ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೂರ್ವದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವು ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನವಾಗುವಂಥ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರ ಕಾಯ್ದೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ಸೇ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಜುಲೈ ಐದರಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜುಲೈ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಂದು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವಿ ಪಿ ಮೆನನ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ವಿ ಪಿ ಮೆನನ್ ಅವರು ಕೂಡ ದೇ
ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಏಕೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಟೇಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಟೇಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇಂತಹ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಒರಿಸ್ಸಾದೊಂದಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪರಗಡಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪುದುಕೊಟ್ಟವನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ರಚನೆಯಾದಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಯೋಜನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗುಂಪು ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ವು ಅವುಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅರಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಅರಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅರಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಮುಖರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಟಿಯಾಲ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಯೂನಿಯನ್ ಇದನ್ನ ಪೆಪ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಪೆಪ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಟಿಯಾಲ ಇ ಪಿ ಇ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪೆಪ್ಸು ಹಾಗೆ ಪಾಟಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಭಾಗ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಏಕೀಕರಣ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಜ್ಮೀರ್ ಕೂರ್ಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಏಕೀಕರಣವನ್ನ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ತಾವು ಇದುವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಳಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ